ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ലീഗൽ ഡയസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ട്രേഡ് ഇൻ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഫോർ ഒബ്ടെയിനിങ് പേറ്റൻറ്റ് എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ അണ്ടറിൽ ബാലൻസ് ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫേസ്റ്റ് പ്രൊസീജിയർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ വീഡിയോ കാണാത്തരാണെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുക എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് പ്രൊവിഷണൽ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഒരു ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിറ്റീസൺ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതായത് പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്പം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം ഷുഡ് ബി അക്കമ്പനൈഡ് വിത്ത് എ പ്രൊവിഷണൽ ഓർ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും കൂടെ കൊടുത്തിരിക്കണം അതായത് അയാളുടെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രത്യേകതകൾ ആ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷനും കൂടെ അതിൻ്റെ ഉൾപ്പ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ ആണ് അതും കൂടെ ചേർത്താണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ രണ്ടും വേണം പ്രൊവിഷണലും വേണം കംപ്ലീറ്റും വേണം പ്രൊവിഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് ആദ്യം ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള സ്പെസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവിഷണൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമല്ലോ അതിനുശേഷം ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനും വേണം അപ്പം ഈ പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എത്ര നാളിനുള്ളിലാണ് ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഡേറ്റ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിലാണ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷനെ എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കും ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അബാൻഡൺ ചെയ്തതായിട്ട് കണക്കാക്കും ഇനി ഈ ഒരു പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് മാസമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു അങ്ങനൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡേറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കൺട്രോളറോട് ആവശ്യപ്പെട്ട് കൺട്രോളർ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്നുള്ളത് പതിനഞ്ച് മാസമായിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളിക്കളയും കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ സിറ്റീസൺ മേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യമാണ് നോർമലി വരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇനി ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോറിൻ നാഷണൽ ഓഫ് എ കൺവെൻഷണൽ കൺട്രി ആണ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കൺവെൻഷണൽ കൺട്രിയിൽ ഒരു ഫോറിൻ നാഷണൽ ആണ് ഈ ഒരു അതായത് പുറത്തുള്ള ഒരാളാണ് ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ പേറ്റൻ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനാണ് വേണ്ടത് പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അല്ല കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ാണ് വേണ്ടത് ഇപ്പം ഇത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താ ആദ്യം പ്രൊ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രൊവിഷണൽ കൊടുത്താൽ മതി പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുത്താൽ മതി പക്ഷേ ഫോറിൻ നാഷണൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രൊവിഷണൽ വേണം എന്നില്ല കംപ്ലീറ്റ് തന്നെയാണ് ആദ്യമേ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഒരു പേറ്റൻ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് ദ ഇൻവെൻഷൻ അതായത് ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക് അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്താ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ എന്താ ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേറ്റൻ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ഒരു ഇൻവെൻഷനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് പേറ്റൻ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊവിഷണലും ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റും ആകാം ഇനി ഇപ്പം ഈ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻവെൻഷൻ്റെ ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസെ തരുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അതെന്താണ് പ്രൊവിഷണൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലായിട്ടുള്ള കാ
uh, it should be such that a person skilled in the art can use the invention when he reads such a description adhaayi ee oru kaarathe patti ariyavunna oru aaku aa oru description vaichu kaynal engane ee oru invention upayogikkanam ennu manasilaakkan pattana reethiyulla oru description aayirikkanu adu adriyana nammal complete adha full details um kaanu adinathu appo angane oru complete specification nammal parna pole ana etra naal nulli kodutha mathi application file cheythu kaynje 12 maasathinulle kodutha mathi പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മാസം എന്ത് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ തന്നെ അബാൻഡൺഡ് ആയി പോവും പിന്നെ അത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം പതിനഞ്ച് മാസം പക്ഷേ അവിടെ കൺട്രോളറുടെ സമ്മതം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇനി ഇപ്പം ഈ ഒരു പേർപ്പസ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് എ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഈസ് ടു മേക്ക് അവൈലബിൾ ദ ഇൻവെൻഷൻ ടു ദ പബ്ലിക് ഓൺ ദ എക്സ്പയറി ഓഫ് ദ ടേം ഓഫ് ദ പേറ്റൻറ്റ് അപ്പം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞതാണ് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ എന്താ ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ വേണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു പേറ്റൻ്റ് എക്സ്പെയറായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുശേഷം പബ്ലിക്കിന് ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് പബ്ലിക്കിന് അത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് പർപ്പസ് ഓഫ് ഫയലിംഗ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്തിനാണ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫയൽ ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഉദ്ദേശം പേറ്റൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു ടേം എക്സ്പെയറായി കഴിഞ്ഞ് പബ്ലിക്ക് ആ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഉദ്ദേശമാണ് അപ്പം ഈ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ സഫിഷ്യൻ്റ്ലി ഇൻഡിക്കേറ്റിംഗ് ദ സബ്ജെക്ട് മാറ്റർ ടു വിച്ച് ദ ഇൻവെൻഷൻ റിലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിനകത്ത് എന്ത് പറയണം ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സബ്ജെക്ട് മാറ്ററിനെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അതായത് ക്ലിയർലി ഇതെന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ ഈ ഒരു കണ്ടുപിടുത്തം ഉള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം ആ ഒരു ടൈറ്റിലിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഫുൾ ആൻഡ് പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പറേഷൻ ഓർ യൂസ് ആൻഡ് മെത്തേഡ് ബൈ വിച്ച് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ബി പെർഫോംഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഏത് രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഫങ്ഷനിങ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ടൊരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം മൂന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എ ഡിസ്ക്ലോഷ്യർ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പെർഫോമിംഗ് ദ ഇൻവെൻ which is known to the applicant and for which he is entitled to claim protection ennu parna kanyale ee oru invention പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അത് ഏതാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അത് ആർക്കായിരിക്കും അറിയാവുന്നത് ഈ ആപ്ലിക്കൻറ്റിനായിരിക്കും ഈ ഇൻവെൻഷൻ ചെയ് കണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാൾക്കായിരിക്കും അത് ഏത് മെത്തേഡാണ് ഇത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് അറിയാവുന്നത് ആ ഒരാൾ ആർക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരാൾ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് ഇയാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ആ ഒരു മെത്തേഡ് വേറെ ഒരാൾക്കും അയാൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കത്തില്ല അപ്പം അങ്ങനെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ക്ലെയിം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കാര്യം ത്തിന് അതൊരു ഡിസ്ക്ലോഷർ നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം ദെൻ നാലാമതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെയിം ഓർ ക്ലെയിംസ് ഡിഫൈനിങ് ദ സ്കോപ്പ് ഓഫ് ദ ഇൻവെൻഷൻ ദ ക്ലെയിം മസ്റ്റ് റിലേറ്റ് വൺ ഇൻവെൻഷൻ ഓൺലി ആൻഡ് ദ ക്ലെയിം മസ്റ്റ് ബി ക്ലിയർ ആൻഡ് പ്രിസൈസ് അപ്പം എന്താണ് ഈ നാലാമത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലെയിം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻവെൻഷൻ്റെ സ്കോപ്പ് എന്താണ് ഈ ഇൻവെൻഷൻ കൊണ്ട് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റൻഡ് എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഒറ്റ ഇൻവെൻഷനെ പറ്റിയുള്ള ക്ലെയിമേ അതിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പിന്നീട് ഈ ക്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം പ്രസൈസ് ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഫേസ്റ്റ് പറയുന്നത് ടൈറ്റിൽ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫുൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിസ്ക്ലോഷർ ആൻഡ് ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലെയിം ദെൻ ഫിഫ്ത് എണ്ണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഡ്രോയിങ്സ് ഇഫ് എനി റിക്വയർഡ് ടു ബി
അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്ക സെക്കൻഡ് പ്രൊസീജിയറാണ് അതായത് പ്രൊവിഷണൽ ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒരു പേറ്റൻ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നത് പ്രൊവിഷണലും കംപ്ലീറ്റും പ്രൊവിഷണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് പ്രൊവിഷണൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ പേറ്റൻറ്റിന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ആപ്ലിക്കേഷനോടൊപ്പം ഈ ഒരു പ്രൊവിഷണൽ വെച്ചാൽ മതിയാകും കംപ്ലീറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അതിനെ പറ്റിയുണ്ട് അപ്പോൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് പന്ത്രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ തള്ളിപ്പോകും പിന്നെ ഈ പന്ത്രണ്ട് മാസം വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിലും കൺട്രോളറുടെ സമ്മതത്തോടു കൂടി പ്രോപ്പർ റീസൺസ് കാണിച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഒരു പതിനഞ്ച് മാസം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തിനാണ് ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് പബ്ലിക്കിന് ഇതിൻ്റെ ഇൻവെൻഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പയറി ഇപ്പോൾ പേറ്റൻ്റ് ടേം എക്സ്പയറായി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്കത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നീട് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് സ്പെസിഫിക്കേഷനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് അറിയേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയതോ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത് ഷ